No niin, hyvää huomenta kaikki. Ihana nähdä, että te olette niin pirteinä täällä. Tuntuu, että sunnuntajaamu on aina semmoinen, että sitä vetää pidemmälle tuota lonkkaa, mutta eiköhän sieltä ihmisiä tipu pikkuhiljaa Hiljaa tänne. Me aloitetaan nyt ihan aikataulussa, jotta sitten hän meidän vieraamme pääsee tästä lähtemään ajoissa taas eteenpäin. Milläs mielellä? Oletteko hyvällä mielellä? Niin, joo. Kuinka moni ei ollut eile tai perjantaina? No siellä on ainakin Maarit ja Ville ja sinä ja sinä ja joo, on muutamia. Kiva, kun pääsitte nyt tänään tulemaan tänne. Meillä on ollut ihan mahtavat, mahtavat päivät, mahtava viikon loppu ja, ja ihan valtava antia. Voisi sanoa niin, että Jumala on taas kerran yllättänyt meidät. Ja sitten se on jännä, että kun Jumala yllättää, niin aina, aina sitten seuraavalla kerralla se on aina isompi se yllätys. Ja nyt on ollut aika, aika iso yllätys meille kaikille, miten Jumala on täällä ilmestynyt ja miten mahtavasti hän on meitä kohdannut. Ja tänään uskon, että, että on vielä, tänään on ne viimeiset jutut nyt sitten siellä odottamassa ja ne on varmaan ne parhaat. Että me ollaan nyt ottamassa sitä sitten vastaan. Tosiaan, niin teille, jotka ette ole ollut, niin täällä on meillä puhujana tänään pastori apostoli Rolf Henriks Hollannista ja sitten Hanna Laine ja bändi vetää ylistystä ja Elina Ketonen tulkkaa sitten puhujaamme. Nyt me lähdetään virittäytymään, jos ette ole virittäytynyt jo kotona ja tänne tullessa, niin mikä on Anna tietysti hyvä juttu sinänsä tehdä jo ennen kokousta, niin joka tapauksessa viimeistään nyt me nähdään oikein oikein tuota, ö, ylistämään, palvomaan Jumalaa ja, ja ihan sillä mielellä, että, että ajatella, että me ollaan lähellä häntä, me ollaan tässä hänen edessä, eikä mitään väliä, mitä muut ihmiset ajattelee tai sanoo, vaan nyt me annetaan se meidän sydämen ja rakkaus hänelle. Hän on niin valtavasti rakastanut meitä, että siitä hänen rakkaudesta me saamme nyt ö, rakastaa häntä ja korottaa hänen nimeään. Aloitetaan ylistäjät, olkaa hyvä. Maksoit hinnan. 
Hebrealaiskirje 13 ja kestä 15. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitos uhria niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Siis uhratkaamme alati kiitos uhria ja monta kertaa se kiitos uhri saattaa tulla tämmöiseksi jopa ihan taisteluksi. Me saadaan ylistyksessäkin taistella ja murtaa niin kuin nyt tässä. 
julistaa, että pimeyden voimat on voitettu. Ja meillä on Jeesuksen veressä väkevä voima. Jeesuksen veri. Jeesuksen veressä meillä on voima. Jeesuksen veressä meillä on valta. Jeesuksen veressä meillä on kaikki. Ja sitten tämä sama raamatun kohta jatkuu, että jäi 16. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy. Eli nämä on kehotuksia Jumalalta meille ylistää. Nämä on kehotuksia meitä meille myös tehdä hyvää, jakaa omastamme. Ja Jumala mieltyy siihen. Hän katselee meitä, hän näkee meidän sydämet. Täällä sanotaan vanhassa testamentissa. Kerran oikein pysähdyin tähän kohtaan, kun tässä sanotaan näin, että Uh, Israelin kansa, Jumala kehotti Israelin kansaa rakentamaan sen ilmestysmaja ja on tohjeet siihen. Ja sitten hän sanoi Moosekselle, että, että hän käski Moosesta sanomaan näin, että näin on Herra käskenyt, kootkaa Herralle uhrilahja keskuudestanne. Jokainen, joka sydämestään haluaa, tuokoon uhrilahjaksi Herralle kultaa, hopeaa ja vaskea. Tämä on toinen Mooses 35 ja jakeesta neljä eteenpäin. Ja, ja siellä, siellä sitten jakeessa 20 sano, 21 sanotaan näin, että ja jokainen, jonka sydän häntä siihen kehotti, jokainen, jonka henki oli altis, tuli ja toi uhrinsa Herralle. Miehet ja naiset, jokainen, jonka sydän oli altis, tulivat ja toivat. Eli Jumala haluaa, että meidän sydän on altis, ylistämään meidän sydän on altis, antamaan meidän sydän on altis kaikkeen siihen, mitä hän meiltä odottaa, mihin hän meitä käskee. Ei niin, että me tehtäisiin se nuristen, vaan niin, että me iloiten Täytetään sitä, mihin Jumala meitä kutsuu ja kehottaa. Ja tässä oli niin hyvä kolehtipuhe eilen. Se ei ollut tarkoitettu kolehtipuheeksi, mutta pastori Rolf puhui niin mahtavan puheen, että joka sen kuuli, niin ei oikeastaan ole enää mitään vastaan sanomista siihen, että meidän tehtäväksi on annettu antaa. Ja te, jotka ette ollut täällä, niin katsokaa, kun se tulee tuonne YouTubeen. Nyt se on jo siellä ruohi Facebook-sivuilla, mutta kun se tulee YouTubeen editoinnin jälkeen, niin katsokaa sieltä. Siinä on meille oikein syvältä luotaava opetus. Oikein sellainen deep, deep teaching. Ja, ja se saadaan omaksua ja jakaa, jakaa eteenpäin. Mutta se oli niin hyvä puhe, että, että tota, mun ei enää tarvitse pitää suurempaa kolehtipuhetta tässä. Mä vaan rukoilen, että Herra siunaa tämän meidän lahjan ja meidän tilaisuuden. Me otetaan se nyt tähän kolehtipuheeksi, mitä hän eilen puhui. Ja se me kiitetään sinua siitä, että me todella saadaan olla täällä sun läsnäolossa. Ja, ja isä kiitetään sinua. Sanat meille tämän ilman mitään ansiota, Herra. Ilman mitään ansiota. Sinä annat meille sun läsnäolosi, sun kirkkautesi ja rikkaudesta ja runsaudesta kaikkea muuta, mitä, mitä me tarvitsemme. Täytät kaikki meidän tarpeemme. Ei se kiitos, että tänäänkin me saadaan nyt oikein pyytää, että anna meille alttiit sydämet, että meidän sydän olisi niin kuin Israelin kansalla, niin meidän sydän kehottaisi meitä. Meidän henki olisi altis jakamaan omastamme. Ja kiitos Isä, että, että sitä, se mitä me saadaan jakaa, niin sen sinä siunaat. Ja Isä, tulkoon se, se moninkertaiseksi siunaukseksi sun valtakuntasi eteenpäin menemiseksi. Isä Jeesuksen nimessä me siunataan tässä myöskin apostoli Rolf, siunataan ylistä ja siunataan kaikki, käyt, kaikki palvelijat. Täällä on se työ mikä tahansa, Herra, meillä itse kullakin on monenlaiset tehtävät. Ja meidät kaikki läsnäolijat. Kiitos siitä, että Herra Tänään me saadaan odottaa sulta suuria Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, olkaa hy- Ja, ja sitten tosiaankin, mä en niin se on se, ko- kun täällä tulee kolehtikipot ja korttikone on eteisessä. Ja vielä tuolla on tuo mobiilepei numero 44982. Teki, jotka olette siellä netin ääressä, niin... Ja niin kuin eilen sanoin, tässä kerroin siitä, että mitä me täällä tehdään, niin... 
kun te laitatte sen oman antinne sinne, niin te olette mukana rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Te olette nostamassa ihmisiä parempaan paikkaan.
Ja nyt on se huippuhetki, kun me kaikki päästään parantumaan ja vapaiksi. Tänään on se kokous, jossa julistaa meille vapautta ja rukoilee vapautumista ja paranemista. Tämä on se nyt, missä me saadaan sitten oikein ö, ottaa vastaan ja lähteä avaamaan uudella, uudessa vapaudessa liikkeelle. Apostol, pastor Rolf Henriks, welcome and ö, ja Elina Ketonen, tulkkaa häntä. Well, praise the Lord. I know you just sat down, but let's stand to our feet. Ylistys Herralle. Mä tiedän, että juuri istuitte, mutta noustaan vielä ylös. Hallelujah, Father, we thank you. Herra, me kiitetään sinua. We give you honor, we give you praise today. Me onnetaan sinulle ylistys ja kunnia. We thank you for your presence. Me kiitetään sun läsnäolosta. We thank you that after today we will never be the same again. Me kiitetään siitä, että tämän päivän jälkeen me ei koskaan olla enää samanlaisia. No, we know that you are here. Me kiitetään siitä, että sä oot täällä. We welcome you in our lives. Me ter- ter- sanotaan sulle tervetuloa meidän elämään. Our desire is to know you better. Meidän jano on tuntea sinut paremmin. Our desire is to touch you today. Meidän halu on koskettaa sinua tänään. Thank you Lord for your presence. Kiitos Herra sinun läsnäolostasi. Thank you Lord for your presence. Kiitos sinun läsnäolostasi. We worship you. Me ylistetään sinua. We honor you. Me kunnioitetaan sinua. You deserve all the glory. Sä ansaitset kaiken kunnian. You deserve all the honor Jesus. Kaiken kunnian. Lord, we worship you. Herra, me palvotaan sinua. We lift up holy hands. Me nostetaan meidän pyhät kätemme. We kätemme. lift up our voice to heaven. Me nostetaan meidän äänemme taivaisiin. And we thank you for what you have done in our lives. Me kiitetään siitä, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä. We thank you for your goodness. Me kiitetään sun hyvyydestä. We thank you for our salvation. Me kiitetään pelastuksesta. We thank you, Lord. Me kiitetään, Herra. That you Herra. fill us with your spirit. Täytä meidät sinun hengellä. We thank you for all your promises. Me kiitetään sun lupauksistasi. Your promises are yes and amen. Sinun Lord, we do not forget any of your benefits. Me ei unohdeta mitään sinun etujasi. Lord, we thank you for all the good things you have given us. Me kiitetään kaikista hyvistä asioista, joita me saamme. For all the good things that you have done for us. Kaikista siitä, mitä sinä olet tehnyt. That you've given us a roof over our heads. Et saa tantanut me katon pään päälle. And a bed to sleep in. Ja sängyn, jossa nukkua. We thank you for the food that you have given us. Me kiitetään sitä ruuasta, joka meillä on. Thank you that we live in a nation that is at peace. Kiitetään siitä, että me saadaan asua kansakunnassa, jossa on rauha. Thank you for your goodness, Lord. Kiitetään sun hyvyydestä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. All right, let's give the Lord a good shout. Annetaan Herralle iso huuto. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. 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 All right, please take your seat. Istutukaa. Well, today is going to be very different than uh, than uh, the two previous days. Tänään tulee olla vähän erilaisempi päivä kuin kaksi edellistä. So I'll speak a bit a little, a little bit different as well. Eli mä puhun vähän myös eri lailla. So I'm probably going to be trying to be a little bit more calm today. Mä yritän olla tänään vähän rauhallisempi. That's not really in my nature. That's very hard for me to do. Se ei kuulu mun luonteeseen, joten se on mulle vähän hankalaa. But it has to do with the kind of message that I have. Mutta sillä on tekemistä sen kanssa, tämän me, uh, viestin kanssa, mikä mulla on teille uh, I like to express my joy. Mä haluaisin niin ilmaista mun iloni. Because Jesus has been so good to me. Koska Jeesus on ollut niin hyvä minulle. I don't want everybody to know about it. Ja mä haluan, että kaikki tietää siitä. That's why I can never remain silent. Sen takia mä oon koskaan olla hiljaa. I, I, when I talk about Jesus, I just get full of passion. Kun mä puhun Jeesuksesta, niin mä oon täynnä intoa. Uh, but today I want to talk about healing and deliverance. Mutta tänään mä haluan puhua parantumisesta ja vapautumisesta. Uh, from a very familiar portion of scripture. Uh, näistä tutuista raamatun paikoista. So maybe you can find Mark chapter 5 for me. Markus luku 5. It was uh, because I don't know how this service is going to end today. Mä en tiedä yhtään miten tämä uh, tapahtuma tulee tänään päättymään. Um, so let me already say goodbye. Joten mä sanon nyt jo teille heippa. Because by the time I'm done, I might just I might just go sit down and forget all about it. Koska sitten kun mä lopettanut tällä voi olla, mä vaan men istumaan ja unohda kaiken. In my own church, I'm very bad at announcements. Mä oon tosi huono ilmoitusten kanssa. So I don't do them. Joten mä en tee niitä harrastajia. I'm very bad in just talking about myself. Mä oon tosi huono puhumaan itsestäni. So I generally don't do that. Joten en yleensä sitä tee sitä. So sometimes they tell me I need to tell the people something very important and I completely forget. Ja joskus mulle sanotaan, että mun pitää sanoa jotain tärkeää ihmiselle, mutta mä todellakin unohdan sen vain. So let me tell you Joten mä kerron nyt that teille, I'm very thankful that you were here the last couple of days. Olen kiitollinen teille, että olette olleet täällä nämä pari päivää. Hold on to what you received. Ja pitäneet kiinni siitä, mitä olette vastaanottaneet. Right, by faith, by confessing. 
uskon ja tunnustuksen kautta. If you were not here, I recommend that you, that you listen to the messages. Jos et sä oo ollut täällä, niin mä suosittelen kuuntelemaan ne viestit. Because, because it's about your destiny, about your purpose in life. Ne opetukset, koska ne on kyse sinun uh, tarkoituksesta ja niin kuin, Elämässä. And I believe that God has a plan for you. Ja uskon, että Jumalalla on sulle suunnitelma. And those messages will help you. Ja nämä saarnat voi auttaa sinua. To get back on track. Palata, että se palaa takaisin sen polulle. To live in the prophetic uh, uh, word that God has given you. Ja se voit elää siinä profetallisessa sanassa, minkä Jumala on puhunut sinun elämään. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. All right, let's go to Mark chapter 5 from, from verse 25. Ja Markus 5. All right, a very familiar portion of scripture about the woman with the issue of blood. I mean, most of you will, will know this story. So we're going to read this story. But even though you have heard this story before, I don't want you to have any preconceived ideas. Olkaa nyt ilman ennakkoluuloja. I just want you to be open to the Holy Spirit. Olkaa avoimia pyhälle hengelle. It's not a different message. Ei se ole mitenkään erilainen. But I just sarna. want you to receive a fresh from the Holy Spirit. Mutta mä haluan että te vastaanotatte tuoretta pyhältä hengeltä. I believe that today we will receive healing and deliverance. Uskon että tänä päivänä me saadaan vastaanottaa parantumista ja vapautumista. Now deliverance could be something really dramatic. Vapautuminen voi olla tän tosi dramaattista. You, know, you could be uh, you could be really bound by a demon. Se voi olla tosi sidottu henkivalloista. But most of the time deliverance is because there's something sneaky going on. Mutta yleensä tämä vapautuminen liittyy semmoiseen että on vähän jotain hämärää meneillään. Like the devil is hindering you in a certain part of your life. Vihollinen voi sua niinku hidastaa jossain sun elämän osa-alueella. And that is why you're not free to do what you really desire to do. Ja sen takia sä et ole vapaa tekemään mitä sä oikeasti haluaisit tehdä. Like limitations. Et sulla on jotain rajoitteita. God wants you to be full of joy. Jumala haluaa, että sä oot täynnä iloa. Don't get angry with me. Et älä suutu nyt mulle. Maybe you are very joyful. Sä oot ehkä tosi iloinen. But you should let your face know that you are joyful. Mutta sun kasvoista pitäisi myös paistaa se ilo. Because your face got a different message this morning. Koska tänä aamuna sun kasvoissa on ihan toinen viesti. I often tell myself. Mä usein sanon itselleni. I'm full of joy. Mä olen täynnä iloa. And I do it when I look in the mirror. Ja mä teen sen kun mä katson peiliin. And then I start laughing. Ja sen jälkeen mä rupean nauramaan. I'm like you're very silly. Sä oot ihan hassu. I think God is a God full of humor. Jumala on niin kuin täyden huumori Jumala. And we need to find things in life to laugh about. Ja meidän täytyy etsiä menen elämässä asioita joilla me voidaan nauraa. And the best thing to laugh about is about yourself. Ja paras asia nauraa oot sinä itse. Because you're always there. Koska sä oot aina siellä. So I laugh about myself a lot. Mä nauraskelen itselleni aika paljon. Uh, it's all right. Se on ihan ok. It's good to make fun of yourself. Saa tehdä itsestänsä vähän Just don't look down tila. on yourself. Uh, sorry? Don't look, don't look down Älä on yourself. Älä katso itseäsi niin kuin alaspäin. That's what I said the first night. You're, you're, you're already dead. It's now Jesus Christ living. Mä sanoin se jo ekana iltana, että sä oot jo kuollut, että Jeesus asuu sussa, elää sussa. Now healing is needed because a lot of times there's sickness or pain in our body. Parantumista tarvitaan, koska useimmiten meidän ruumiissamme on sairautta tai kipua. That is also hindering us from being free. Ja se myös hidastaa meitä olemasta täysin vapaita. For me healing and deliverance are very very similar. Mulle tämä parantuminen ja vapautuminen on hyvin samankaltaisia. The sources of both is demons. Molemmat johtuvat demoneista. So it doesn't ma- it doesn't so much matter to me. Joten sillä ei ole mitään väliä mulle. So if we need to believe for healing or deliverance, jos meidän tulee uskoa parantumiseen tai vapautumiseen, the most important thing, tä- tärkein asia on, the most important ingredient for your healing or deliverance, ja tärkein ainesosa tähän parantumiseen vapautumiseen on, is to have the faith that Jesus is your healer and your deliverer. Että usko siihen, että Jeesus on sun parantajasi ja vapauttajasi. A lot of times people get focused on a lot of things that they need to do. Uh, monesti ihmiset keskittyy moniin asioihin, mitä heidän pitäisi they, tehdä. They often make faith very, very complicated. He, he tekee uskosta monimutkaisen. But faith is not complicated. Mutta usko ei ole monimutkainen. Faith is simple. Se on yksinkertaista. Say, oh yeah, but you must believe in the word. Teidän täytyy uskoa sanaan. Well, yes. Kyllä. But no. 
mutta ei. You have to believe in the one that wrote the word. Teidän täytyy uskoa häneen, joka kirjoitti sen sanan. I'm not talking about that you believe that he exists. Mä en puhu nyt siitä, että te uskoisit, että hän on olemassa. No, you need to believe that he is who he says that he is. Teidän täytyy uskoa siihen, että hän on se, kuka hän sanoo hänen olevansa. So you have faith in Jesus, your healer. Joten teillä on usko Jeesukseen, teidän parantajaan. And because you have faith in Jesus, kos- your healer. Koska teillä on usko tähän parantajaan Jeesuksen. You read his word. Te luette hänen sanansa. And that word will build your faith. Ja se sana rakentaa teidän uskoa. But it all starts with just simply believing that Jesus is your healer. Mutta se kaikki alkaa yksinkertaisesti siitä, että te uskotte, että Jeesus on teidän parantajanne. And Jesus is your deliverer. Ja hän on teidän vapauttajanne. Now, if you want to build your faith, jos sä haluat vahvistaa rakentaa sun uskoa, one of the best way to do it, yksi parhaimpia keinoja, is to read the stories of healing in the Bible. On lukea niitä kertomuksia parantumisesta raamatusta. This is what I did years ago. Tätä mä tein vuosia sitten. I took all the, the gospels. Mä tein kaikki evankeliumit. And I read every story of healing and deliverance. Ja mä luin kaikki tarinat ja kertomukset parantumisesta vapautumisesta siellä. Ja mä vertasin niitä toisiinsa. I wrote the similarities between them. Mä kirjoitin ylös niiden yhtäläisyyksiä. And the differences between them. Ja niiden eroavaisuuksia. And what I noticed that is that that it was not a formula that you could follow. Ja mä huomasin että ei ole mitään kaavaa mitä sä voisit seurata. But it's God that you must follow. Vaan on Jumala ketä sun täytyy seurata. Jesus did something different pretty much every single time. Jeesus teki joka ikinen ter- kerta jotakin vähän eri tavalla. Somebody sometimes he told people to go away. Joskus hän sanoi ihmisille että menkää pois. Sometimes he told people to come. Sometimes he told people to tell other people about it what happened. joskus Jeesus sanoi että kertokaa minusta jollekin ihmiselle mitä tapahtui. Sometimes he told people to be quiet. joskus hän sanoi ihmiset olkaa hiljaa. And it shows me that we should always be led by the Holy Spirit. Ja se kertoo meille että meidän täytyy aina olla pyhän hengen johdatettavissa. So we're going to listen to the Holy Spirit. Joten me kuunnellaan pyhää henkeä. So let's read one story. Mark chapter 5. Markus 5. Verse 25. It says there was a certain woman who had an issue of blood for 12 years. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenvuotoa. That's not a short time. Se ei ole mikään lyhyt aika. Twelve years is a pretty long time. vuotta on aika pitkä aika. A lot of times we don't even think about this because we don't think about what that issue of blood is. Monestikaan me ei ajatella tätä asiaa, koska me ei tiedetä mikä tämä verenvuototauti on ollut. The problem was not just that she was bleeding. Ongelma ei ollut vain ainoastaan se, että hän vuoti verta. The problem with her problem. Ongelma siinä ongelmassa. Is that she was not allowed to go outside. Oli se, että hän ei hänelle ei ollut lupa mennä ulos. Because the law said that if you were bleeding, you could koska laki sanoi, että jos sinä vuodat verta, niin sinä et voi mennä minnekään. Sä et voi mennä toisten ihmisten so luokse. Joten sinun täytyy ymmärtää, että hän ei ollut muutakin kuin vain pelkkä tämä tauti. This woman needed to be set free, tämä nainen kaipasi vapautusta, so she could start living her life again. jotta hän voisi elää elämäänsä. Right? She needed to be free. Että hän voisi olla vapaa. So your healing Joten sinun parantumisesi aiheuttaa vapautumisen. Why do you really want healing? Miksi sinä todella haluat parantua? You want healing so you can do the things again that you weren't able to do. Sä tarvitset parantumista sen takia, tai haluat sitä sen takia, että Sä voit tehdä asioita, joita sä et voinut niin tehdä. You want healing so you can be free. Sä haluat parantumista, jotta sä voit olla vapaa. I believe you're going to be free today. Ja mä uskon, että tulette olemaan vapaita tänään. Either from your bondage or from your sickness. Jostakin sidoksista tai sairaudesta. Not because of some weird stuff going on, but because Jesus the healer is here. Ei mitenkään, että täällä nyt outoja asioita menellä, vaan sen takia, että Jeesus parantaja on täällä. Verse 26 says, said she had suffered many things of many physicians. Ja, ja 26 sanoo, hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hän oli tullut huonommaksi. I think you read the whole verse and I didn't. Oh, sorry. It's okay. Okay, so repeat just this part. It said she had suffered many things of many physicians. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä. So she had a problem. Joten hänellä oli ongelma. She goes to the doctor. Hän menee lääkärin luokse. And the doctor makes it worse. Ja lääkäri tekee sen vielä pahemmaksi That's sen pretty much what I read with this. Se oli vähän mitä mä luin nyt tästä. That she had suffered many things from many physicians. Joten hän oli kärsinyt monen lääkärin käsissä. And worse. Ja pahempaa. They also took her money. 
Ja he ottivat myös hänen rahansa. That's a horrible situation. Se on aika kamala tilanne. They made her suffer more and she had to pay for it. He lääkärit aiheutti lisää kärsimystä ja tämän naisen piti vielä maksaa siitä. Man, I could do that for free. Mä olisin tässä ilmaiseksi. <laughs> right? I don't need to get paid for that. En mä tarvitse maksua siitä. I am not against doctors. Mä en ole lääkäreitä vastaan. I'm also not against medicine. Enkä myöskään lääketiedettä vastaan. They do much good in the world. He tekevät paljon hyvää tässä maailmassa. But we should never put our faith in them. Mutta me ei tulisi koskaan pistää uskoamme lääkäreiden varaan. I told you yesterday. Kerroin eilen. I hadn't seen a doctor for 27 years for etten, myself. Et en ollut käynyt lääkärin vuonna 27 vuoteen. We, when I was in the hospital, she said, oh, when you take this. Ja kun mä olin sairaalassa ja mulle sanottiin, että kun sä otat tämän. This is similar to what you have in your house. Tämä on samanlaista, mitä sulla on kotonasi. And I said, I have zero medicine in my house. Ja mä sanoin, mulla ei ole yhtään lääkkeitä kotona. Not because I'm against medicine, but ei, I've never needed it. Ei sen takia, että mä olisin lääketiedettä vastaan, mä en ole koskaan tarvinnut niitä. Because if I had a headache, I prayed for myself and the headache was gone. Koska jos mulla on ollut päänsärky, niin mä oon rukoillut ja se on lähtenyt pois. And if it didn't go away, ja, I asked my wife or my children to pray for me and then it would go away. Ja jos ei se ole omasta rukousta, rukouksesta lähtenyt pois, niin mä oon pyytänyt mun vaimoa tai lapsia rukoilemaan, silloin se on lähtenyt. Never really suffered for more than a couple of hours or a day. Mä en ole koskaan kärsinyt mistään Paria tuntia tai päivää pidempään. It was always gone. Se on aina lähtenyt. But I'm not against medicine. Mutta mä en ole lääketiedettä My vastaan. My faith is not in the medicine. Me, mun usko ei ole siinä lääketieteessä. My faith is also not in the doctor. I don't know that doctor. Ja mun usko ei myöskään ole siinä lääkärissä. En mä tunne sitä lääkäriä. I don't know. I've never seen him in 27 years. I don't en, know the guy. En ole ollut nähnyt häntä 27 vuotta. En mä tunne sitä ihmistä. I don't know the lady. I don't know them. En mä tunnut, tunne tätä naista. It's the same as when I go in an airplane. I don't know the pilot. Sama kuin mä menen lentokoneeseen. En mä tunne sitä lentokonetta. Lento- I don't trust him. Lentokapteenia. En mä luota häneen. Or her. I don't trust them. I, I, don't, I don't know who they are. En mä tiedä, ketä on. Maybe they had a terrible morning. I have no idea. Ehkä heillä on ollut ihan kauhea aamu. En mä tiedä. So when I fly, I trust the Lord. Joten kun mä lennän, niin mä luotan Herraan. And you better do the same. Ja teidän on parempi tehdä sama juttu. When you go to a doctor, kun te meette lääkäriin, don't trust the doctor. Älä luota lääkäriin. You trust Jesus. Luota Jeesukseen. I trust Jesus for my healing. Mä luotan Jeesukseen mun parantumisen kohdalla. I don't kohdalla. trust medicine for en my healing. En mä luota lääketieteeseen. Now, Okay, so when I was in the hospital, joten kun mä olin siellä sairaalassa, obviously they put some medicine in me, joten ilman muuta he laittoi mulle minun lääkettä. And, and then I was there for a couple of days. I actually asked them to stop the medicine. Ja kun mä olin siellä muutaman päivän, niin mä sanoin heille, että lopettakaa tämä lääkitys. And they said, yeah, you don't need to. Uh, sitten he vastasivat mulle, että et ei tarvitse. I said I understand that, but I want to. Mä ymmärrän tämän, mutta minä haluan, että se lopetetaan. Because I don't want to get used to having medicine. Koska mä en halua tottua siihen, että mä saan lääkettä. I only want to use it if it's absolutely necessary. Mä haluan käyttää lääkettä ainoastaan silloin, kun se on täysin välttämätöntä. So again, I am not against medicine. If you are using medicine, ja mä en ole nyt lääkkeitä vastaan, jos sinä käytät lääkkeitä. I am not telling you to stop your medicine. Mä en nyt sano sinulle että lopeta lääkitys. No, I'm telling you to put your faith in Jesus Christ. Mä sanon sinulle että laita uskosi Jeesukseen. And in his word. Ja hänen sanansa. I think some people they take too much medicine. Mä us- mä ajattelen että tosi moni ihminen syö liikaa and lääkkeitä. Some people they go to the doctor for the silliest things. Ja useimmat menee lääkäri ihan hassuista syistä. Like if you cut your hand off, it's probably a good idea you go to go to the doctor. Et jos sun menee käsi poikki, niin se on ehkä ihan hyvä idea mennä lääkäriin. You understand? Yep. But there's some things you're like, whatever, I don't need to go to the doctor. Mutta on monia asioita, minkä takia lääkäri But if you mennä. need to go, Mutta jos sinun you mennä, always go with faith in Jesus Christ. Sä menet sinne uskossa Jeesukseen. And in the word. Ja sanaan. This woman, she had suffered many things because of doctors. Ja tämä nainen oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä. The reason why you should not put your faith in a doctor or in medicine. Se syy, minkä takia sun ei pidä laittaa uskoa lääkäreihin tai lääketieteeseen. Is they cannot always help you, but God always can. On se, että lääkärit eivät aina voi sinua auttaa, mutta Jumala voi aina auttaa sinua. Right, so it says that she spent everything that she had. Ja tämän sanotaan, että hän kulutti kaiken omaisuutensa. But she didn't get any better. Saamatta mitään apua. She got worse. Ja se tilanne meni huonommaksi. This is a bad situation. Se oli tosi huono tilanne. She was sick. Hän oli sairas. She had to withdraw from society, at least for part of it. Hän pit, hänen piti eristäytyä muista ihmisistä. The doctors made her suffer more. Ja lääkärit saivat hänet kärsimään vielä enemmän. And she had no more money. Eikä hänellä ollut enää rahaa. That's a horrible situation. Se on tosi kamala tilanne. 
Many times we wait going to God. Monesti me odotetaan sitä että me hakeudutaan Jumalan luo. Until we have no more choice. Me mennään silloin kun meillä ei enää mitään muuta vaihtoehtoa. It doesn't say but to me it sounds like she had no more choice. Tämä tarina ei kerro, mutta mulle tämä näyttää niin, että hänellä, tällä naisella ei ollut enää mitään vaihtoehtoa. No Hän lopetti vain menemästä lääkäreiden luokse, koska hänellä ei ollut enää rahaa. And a lot of times we wait going to God ja monesti me odotetaan Jumalan luo hakeutumista, until we have absolutely no choice anymore. kunnes meillä ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. We are in a complete corner and don't know what to do anymore. Me ollaan ajettu nurkkaan, eikä me tiedetä enää, mitä me tehdään. But the best is to just go to him every single day. Mut paras vaihtoehto on mennä hänen luokseen joka ikinen päivä. I visit Jesus the healer. Uh, mä niin kun lähestyn Jeesusta meidän parantajaa. Before I am sick. Ennen kuin olen edes so that he can keep me healthy. Joten hän voi pitää minut terveenä. And I don't have to go to him because I am sick. Ja mun ei tarvitse mennä hänen luokseen siksi koska olen sairas. Right so we need to know that Jesus has already healed us because we can read that in the word. Meidän täytyy ymmärtää se että Jeesus on jo meidät parantanut me voidaan lukea se sanasta. The Bible says by his stripes we are healed. Raamattu sanoo että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. I love that word. Mä rakastan sitä kohtaa. Because he already did it. Koska hän on tehnyt sen. I don't jo. have to wait for his timing. Mun ei tarvitse odottaa hänen aikataulujaan. I know it is his will because he already did it. Mä tiedän että parantuminen hänen tahtonsa koska hän teki sen jo. But this woman had go, had been going to doctors because she did know that. Mutta tämä nainen meni monen lääkärin luokse, koska hän ei tiennyt sitä. But then something happened. Mutta sitten jotain tapahtui. So the first thing ensimmäinen asia that I recognized from this woman jonka mä tunnistan tästä naisesta is that she did not give up. on se, että hän ei luovuttanut. She kept on going. Hän jatkoi eteenpäin. She did not give up. She did not quit. Hän ei luovuttanut. So today I want to start with telling you is never give up. Ja mä haluan aloittaa tämän päivän kertomaan sinulle, että älä koskaan luovuta. No matter how bad your situation is. Miten tahansa, mikä, miten huono tilanteesi onkaan. Don't give up. Älä luovuta. Even though you tried many many times. Ja vaikka sä oot yrittänyt monta monta kertaa. Don't give up. Älä luovuta. Don't quit. Älä anna periksi. Don't say oh it probably won't happen anymore. Älä sano no ei se varmaan tuu koskaan oh, tapahtumaan. Oh I had a chance to be healed many times but it didn't happen. Mulla on ollut monta kertaa mahdollisuus parantua. Don't give up. Don't give up hope. Because his word is true. Koska hänen sanansa on totta. The second thing is. Toinen asia. That it says in these verses that she had heard of Jesus. Sanot näissä jakeissa sanot että hän oli kuullut Jeesuksesta. She had heard of Jesus. Hän oli kuullut Jeesuksesta. Okay, use your imagination. Käyttäkää mielikuvitustanne. What do you think she heard of Jesus? Mitä te luulette että hän oli kuullut Jeesuksesta? What do you think the message was that she heard? Mitä te luulette että se viesti on ollut mitä hän on kuullut Jeesuksesta? I personally don't think that she heard that Jesus was born in Bethlehem. Mä en usko että hänelle hän oli kuullut sen että Jeesus on uh, syntynyt Bethlehem. I don't think she cared. En mä usko, että hän siitä välitti. I don't think she heard that he had 12 apostles. En mä usko, että hän oli kuullut sen, että Jeesuksella on 12 apostolia. I don't think she heard how to build the church. Tai että miten Jeesus on rakentanut seurakunnan. Or how to lead a praise and worship team. Tai miten johtaa ylistystiimiä. I think that she heard Uskon, että hän oli kuullut that Jesus was healing people. Että Jeesus parantaa ihmisiä. You understand? Ymmärrätkö? That's why we have to learn Sen takia meidän täytyy oppia because of what people need. Siihen, mitä ihmiset tarvitsee. She heard that Jesus healed people. Hän oli kuullut, että Jeesus parantaa ihmisiä. Why is this important? Minkä takia tämä on tärkeää? Because the Bible says in Romans 10 koska Raamattu sanoo Roomalaiskirja 80 that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Että usko tulee kuulemisesta ja kuulemme Jumalan sanan kautta. Some people get upset Uh, jotkut hermostuvat tästä. When we speak about faith. Kun me puhumme uskosta. Or when we speak about a lack of faith. Uh, tai me puhumme siitä että uskoa ei ole. But I actually like that Jesus said this. Mutta mä tykkään siitä mitä Jeesus sanoi. That it's in the word. Että se on sanassa. Right for me everything in the word is Jesus. So Kaikki mikä on sanassa on minulle Jeesus. I know Jeesus. that Paul wrote it but it's Jesus because tiedän, he is the word. Tiedän että Paavali on se kuka tämän kirjoitti mutta Jeesus on siellä takana. He says faith comes by hearing and hearing by the word. Uh, usko tulee kuulemisesta. So that means that if I lack faith, 
Ja jos se, se tarkoittaa sitä, että jos mulla ei ole uskoa, there's actually a very simple solution. Siihen on hyvin hyvin yksinkertainen ratkaisu. But what I have noticed is when we tell people, mutta se on huomannut, on huomannut kun ihmisille puhutaan, that they lack faith, they get upset. Että heillä ei ole uskoa, niin hermostuvat siitä. They feel that they're personally being attacked. He tu- ottavat sen henkilökohtaisena hyökkäyksenä. I'm not attacking you. En mä hyökkää sinua kohtaan. I'm just telling you. Mä vaan sanon sulle. What the word says about mitä, faith. Mitä sana sano? Because the Bible teaches us that faith makes things come to pass. Että usko saa asiat aikaan. The interesting thing is, asia, I'm not going to read it right now, en lue sitä nyt täältä, but the interesting thing is that Jesus says about this woman, on, mielenkiintoista on se, että Jeesus sanoo tästä naisesta, Your faith has made you whole. Sinun uskosi on tehnyt sinut kokonaiseksi. He did not say, my power made you whole. Uh, Jeesus ei sanonut, että minun voimani on tehnyt sinut. My anointing made you whole. Tai minun voiteluni on tehnyt. This service made you whole. Tai tämä uh, seurakunta tapahtuma on tehnyt sinut. He didn't even say, you touching me made me made you whole. Eikä Jeesus edes sanonut sitä, että kun sinä koskit minuun, se parannut no, siitä. No, your faith made you, made you whole. sinun uskosi on So that means that if we want to know about faith, we should read this story. Joten jos me halutaan oppia jotakin uskosta, meidän tulee lukea tämä kertomus. If you lack faith in any area, jos sulla on epäusko millään millään osa-alueella, you know the solution. Sä tiedät mikä ratkaisu. The problem is many people they they are not very specific. Monen ihmisen ongelma on se, että he eivät ole kovinkaan tarkkoja. Right? If I ask you, do you have faith, you will raise your hand. Jos mä kysyn sulta, että onko sulla uskoa, niin sä nostat todennäköisesti sun käden. But to be honest, I would have to ask you a more specific question. Mun pitäisi tarkentaa sitä minun kysymystäni. What do you have faith for? Mitä kohtaan sinulla on se usko? Like if I ask you, do you have faith that Jesus is Lord? Jos mä kysyn, että onko sulla usko siihen, että Jeesus on Herra? I assume most of the hands here would go up. Uskon, että useimman käsi nousee. But if I'm asking you, Mutta jos kysyn sinulta, do you have faith that you will be 160 years old? Jos mä kysyn sinulta, uskotko sen, että olet uh, sata, joskus 160-vuotias? I assume there will be fewer hands going up. Uskon, että vähemmän käsiä nousee. I sure hope so. I think 160 is too old. <laughs> Toivottavasti ainakin, koska mun mielestä 160 But even with 120. Vanha. Mutta vaikka 120 which vuotta. Is Physically possible, mikä on periaatteessa fyysisesti mahdollista. But I assume less hands would go up. Mutta silti vähemmän käsiä nousisi. If I would say, who believes they're going to be a millionaire? Uh, jos mä kysyisin, että kuinka moni uskoo, että heistä tulee miljonääriä? Not who wants to be a millionaire, but who will be a millionaire. Ei, I think few hands will go up. Ei sitä, että kuka haluaa olla miljonääri, vaan se, että kuka uskoo siihen, että hänestä tulee miljonääri, niin joku näin käsi voi nousta. And I am not blaming you. Enkä mä syytä teitä. Faith is very specific. Usko on tarkkaa. Faith for healing is very different. Usko parantumiseen on vähän erilaista. Then faith for finances. Kuin vaikka taloudessa. Faith for finances. Uh, ta- usko talousasioissa. Is very different. On paljon erilaisempaa. Then faith for your family. Kuin esimerkiksi usko sun perhettä kohtaan. And there's many specific kinds of faith. On erilaisia eri tarkkuudella olevia uskoja. So uskoa. if I ask you. Jos mä kysyn teiltä. Or if I tell you. Tai sanon teille. That your faith is lacking. Että sulla on epäuskoa. What I mean to say? Se mitä mun täytyy sanoa. Is your faith in this area? On että tää uskosi tällä alueella. Needs to be built up and strengthened. Se tarvii vahvistua ja rakentua. So which word of God is good? Joten mikä Jumalan sana on hyvä? To build your faith. Rakentaakseen sinun uskoasi. People say the whole Bible. Jo, sä voit vastata koko Raamattu. Not really. No ei pa oikeastaan. Not really. That depends on your situation. Ei oikeastaan, koska se riippuu sinun tilanteesta. The whole Bible is the word of God. Koko Raamattu on Jumalan sanaa. But if I want faith for physical healing, mutta jos mä haluan uskoa fyysisen parantumiseen, it does not help me at all to read about how Judas hung himself. Mun ei ollenkaan hyödytä lukea siitä, kuinka Juudas hirtti itsensä. No faith being built there. Ei todellakaan usko vahvistu siitä. I can read that verse many, 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 many times. Mä voin lukea sen monta, 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 monta kertaa. I don't think it will do anything for my faith in healing. Mutta se ei kasvata mun uskoa parantumista kohtaan. You, you, you understand where I'm going with this? Ymmärrättekö tän? Because there's a lot of people that are reading the word. Koska moni ihminen lukee raamattua. But actually most people read the word. Mutta useimmat lukevat sitä. To hear stories about what they must do or must not do. Lukea sen, että mitä heidän pitää tehdä, mitä he eivät saa tehdä. Ei se raamattu ole sitä varten. 
Yes, there are rules, but that's not what the book is about. Totta kai siellä on sääntöjä, mutta Raamattu ei ole sitä varten kirjoitettu. This is a love letter from the Father to you. Se on rakkauskirje isältä sinulle. He is explaining to you how you work and how he works. Uh, hän selittää sitä kautta, miten sinä toimit ja miten hän toimii. He is explaining to you who you are and who he is. Hän selittää sitä kautta, kuka sinä olet ja kuka hän on. Yeah, and of course I understand that in there there are certain rules and boundaries. Ja totta kai siellä on uh, sääntöjä ja rajoja. But the Bible is a book of faith. Mutta se on uskon kirja. So guess what? If you need faith for healing, what, is, what should you do? Joten arvaappa nyt, että jos sinä tarvitset uskoa parantumiseen, niin mitä you sinä teet? You should hear the word of healing. Sun pitäisi kuulla sanaa parantumisesta. If you need deliverance, you need the word of deliverance. Jos sä tarvitset vapautumista, sun pitää kuulla sanaa vapautumisesta. She heard of Jesus. Tämä nainen kuuli Jeesuksesta. We have to hear the same thing. Meidän täytyy kuulla samoja asioita. We have to hear of Jesus. Meidän täytyy kuulla Jeesuksesta. And we have to hear what we need in our lives. Ja meidän täytyy kuulla sitä mitä me tarvitsemme meidän elämään. Right, that's why it's good to have testimonies of healing. Joten sen takia on tärkeää että meillä on todistuksia parantumisesta. I testified uh, was it yesterday or the day before that I didn't die in the beginning of this year. Ja mä todistin eilen siitä että mä en kuollut tämän vuoden alussa. Because the Lord told me to go to the doctor. Koska Herra sanoi että mene lääkäriin. And then you say, well, why didn't he just heal you? Ja sit sä vaan kysyn, no miksi hän vaan parantanut sua? The point is the story is very long. Se pointti tässä tar- omassa tarinassani on. And I don't have time to tell pit- the whole story. Pitkä ja mä voin nyt sitä kertoa teille But kokonaan. But he did warn me before. Mutta hän varoitti minua etukäteen. I just didn't listen. Mä en ollut vaan kuunnellut. If I would have listened before. Jos mä olisin kuunnellut aikaisemmin. This would not have been a problem. Niin tä- tästä ei olisi tullut ongelma. But it became a problem. Mutta siitä tuli ongelma. Because I didn't hear. Koska mä en kuunnellut häntä. But once I went to the doctor. Mutta kun mä menin lääkärin tykö. Okay, I suffered for a few days. Niin mulla oli vähän kärsimystä muutama päivä. But I'm alive to talk about it. Mutta mä olen elossa puhuakseni siitä. I talked to a doctor. Mä oon puhunut lääkärin kanssa. I talked to my sister-in-law who is a doctor. Ja mun tän mini, ei mini, mikä tää on. I, I, Kälyn kanssa. I talked to someone whose neighbor died of this exact same problem. Ja mä oon puhunut yhden ihmisen kanssa, joka kuoli, tai siis, ei, et. <laughs> Ole pu- <laughs> Olen puhunut yhden henkilön kanssa, jonka tuttu kuoli tähän samaan sairauteen. <laughs> I don't know what she's laughing so, but anyway, and I, I talked to Apostle Maldonado. Mä oon puhunut Apostoli Maldonado. Who knows, who knows of people that died because of this problem? Joka tuntee, miten taas huomennetaan? Jolla on ollut tämä sama ongelma, joo, tämä sama sairaus kuin hänellä. Okay, does everybody understand the story now? Because this doesn't build any confidence for me. I'm going to say okay, very Maldonado tietää ihmisiä, kella on ollut tämä sama vaiva kuin Rorfila, ketkä ovat sitten kuolleet siihen. All right, so mm-hmm. other people that had the same problem I had. Ja sitten on näitä muita ihmisiä, kella on ollut sama ongelma kuin minulla on ollut. They died. Ja ne on kuolleet. Because it happened at home. Koska se on tapahtunut kotona. But I was already in the hospital. Mut mä olin jo valmiiksi silloin sairaalassa. Because God had told me to go to the doctor. Koska Jumala oli sanonut mulle, että mene lääkäriin. And even the doctor when she... Uh, when my family doctor, when she, when she, uh, uh, when she interviewed me, uh, ja meidän perheen lääkäri, kun hän minua niin kuin jututti tästä, and she looked, ja hän katsoi, she actually said, I don't, I don't find anything. Ja hän katsoi, että hän ei niin löydä mitään ongelmaa. She didn't even want to send me to the hospital. Hän ei olisi halunnut lähettää minua sairaalaan. But she said this. Mutta hän sanoi tämän. I have no real good reason to. Mulla ei ole mitään hyvää syytä. But somehow it just it bothers me. Mutta josta joku mua tässä nyt vähän häiritsee. So I'm just going to send you to the hospital niin, right now. Niin mä nyt lähetän sut kuitenkin sairaalaan. Now when I was in the hospital. Ja kun mä olin siellä sairaalassa. Emergency. Ja, emergency room. Uh, tässä ensi avussa. Okay, so they did a scan on me and then they said. Ah! Ja sit he skannasivat ja sanoivat. Ah! <laughs> Good thing you're here. Onneksi oot täällä. <laughs> I should not have been there. Mun ei olisi pitänyt olla siellä. But I was there. Mutta mä olin siellä. So this is God's mercy. Joten tämä on Jumalan armoa. So for me this is such a great testimony even for myself. Joten mulle itsellenikin tämä on valtava todistus. Rather than healing God speaks to you so you can prevent something. Jumala voi 
sen sijaan, että hän parantaa, niin hän voi estää myös jotakin. But if you get sick, jos sus tulee sairas, there's so many testimonies of people that got healed. Niin on olemassa niin paljon todistuksia siitä, että ihmiset on parantuneet. I want to hear testimonies of people that got healed today as well. Mä haluan kuulla tänä päivänä paran, parannuksen niin kuin näitä todistuksia. You know, wherever we traveled so many countries. Me olemme matkustaneet monissa maissa. And we've seen many, many, many miracles. Ja ollaan nähnyt tosi paljon ihmeitä. We've seen We've seen that blind people could see. Me ollaan nähty se, miten sokeat saa näkönsä. That deaf people could hear. Kuurat kuulee. That people in wheelchairs got up from their wheelchairs. Uh, ihmiset nousee pyörätuulesta ylös. The daughter of one of our church members. Uh, yksi uh, meidän seurakuntajäsenen tytär. She had, she had a, a, a dead finger, a black finger. It was all black. Hänen niin kuin sormensa oli kuoliossa. And we prayed for the finger. Ja me rukoiltiin sen sormen puolesta. And it was all well after. Ja se oli sen jälkeen ihan täysin terve. Right? So it was like a dead finger. The skin was all dead. I have the picture on my phone. Si, mulla on kuva puhelimessakin siitä. Se oli kuoli, jossa se sormenpää. What I mean to say is Jesus is a healer. Mä haluan sanoa, että Jeesus on parantaja. There's many things that we heard that God healed. Me ollaan kuultu monia tarinoita siitä, mitä Jumala parantaa. And I'm sure that you have testimonies as well. Ja mä uskon, että sullakin on siitä todistuksia. The next thing that we read is that she came in the press behind. Ja sitten seuraava asia, mitä me luetaan täältä, on se, että tämä nainen lähestyi Jeesusta ja väkijoukossa. Right, there's many people around Jesus. Oli Jeesuksen ympärillä paljon ihmisiä. So you have to use your imagination. Joten sun pitää käyttää sun mielikuvitusta. Right, so she had this great idea. Että naisella oli se tosi iso idea. After she heard of Jesus, ja kun hän oli kuullut Jeesuksesta, she had a great idea. niin hänelle tuli se hyvä idea. And she said, I'm gonna go to him. Ja mä aion mennä Jeesuksen luo. But the next thing that happens, Mutta seuraava mitä tapahtuu, is there's many people around Jesus. Niin sen Jeesuksen ympärillä on paljon ihmisiä. You see, our culture, uh, meidän kulttuurissa, we get discouraged from something very, very quickly. Et me niin kuin lannistutaan tosi nopeasti. This is what I noticed. Mä oon huomannut tällaisen. I'm not sure about Finland, but I know about Holland. Hollantilaiset ainakin tiedä, miten suomalaiset. That if it's harder, että jos käy vähän hankalammaksi, we're just like, well, I'll just wait for another time. Niin me vähän, no ei, katsotaan joku muu kerta. I'll just see if I have another chance tomorrow. Katsotaan, jos mulla on huomenna uusi mahdollisuus. Right, is that, do you have that same problem Onks, here or no? Onko Suomessa sama ongelma? But not everybody, because you always have bold people. Ei, ei tietenkään kaikki, koska on myös niitä rohkeita ihmisiä. And in Holland you even have a saying. Ja Hollannissa meillä on sellainen sanota, Bold people have half the world. They own half the world. että rohkeat ihmiset omistavat puolet maailmasta. Rude, they just go for it. Sen takia, koska ne vaan menee. But we look at them as like, well, they're rude. Ja sitten me saatetaan katsoa, no onpa ne töykeitä. Yeah, they're rude, but they got it. Mutta ne voi olla töykeitä, mutta ne on saanut sen, mitä ne on halunnut. Right, we need to become more bold. Meiltä täytyy tulla enemmän rohkeaksi. You just need to do it. Vaan teet sen asian. I mean, you wouldn't tell from preaching. Sorry? You wouldn't tell... By my preaching. But I'm actually also like that. Generally outside, I don't, you know, I'm not shy. But But I rather have people leave me alone. I pretty much stand in line for absolutely nothing. I do not stand in lines. Nothing is important enough for me to stand in line for. Mikään ei ole niin tärkeää mulle, että mä jonossa. Except for when I go to the airport to go back home. Then I have to. But I don't. In the bakery, I'm not going to stand in line. I'll find another bakery, or I'll come back tomorrow. Yes, my main labor home is on thous ihmistä, niin mä en jää sinne jono vaan me menemme. This lady sees a crowd around Jesus. Tämä nainen nähne näkee sen väkijoukon. And there's many things that happen in our lives to discourage us. Me en elämässä saata tapahtua monia asioita, jotka lannistaa meitä. From pressing on. Siitä että meidän niinku pusketaan läpi. It might not be the same situation. Se välttämättä on tällainen samanlainen tilanne. But there will always be situations to discourage you. Mut on aina tilanteita, jotka voi lannistaa sinua. From pursuing your miracle or your breakthrough. Estämästä saamasta sinun ihmeen tai läpimurron. This is what I mean. Sometimes we didn't get it right away. Joskus me jossa osuttunut tavallaan niinku oikeaa heti kerralla. We get discouraged and we give up. Sit me lannistutaan ja luovutetaan. Don't get discouraged. Get your courage back. Älä lannistu, hankis rohkeus takaisin. How do you get your courage back? Miten saat rohkeutta takaisin? By proclaiming God's word over your life. Julistamalla Jumalan sanaa sun elämään. In the area where you need it. Niihin alueille mihin sä tarvitset sitä. She was not discouraged. Tämä nainen ei lannistunut. She was not stopped. She was determined. Hän ei pysähtynyt, hän oli päättäväinen. If you want to receive today 
you need to be determined. Jos sä haluat vastaan ottaa tänään, sun täytyy olla päättäväinen. You, you need to be like this woman. Sun täytyy olla kuin tämä nainen. Or you need to be like Jacob. Tai sit sä voit olla kuin Jaakob. Like Jacob said, I will not let you go until you bless me. Ja Jaakob sanoi herralle, että mä en päästä susta irti ennen kuin sä siunaat mua. You see, we, we are very polite. Me ollaan vähän kohteliaita. We would never say that to God. Me ei sanottaisi sitä koskaan Jumalalle. Yeah, but God is not Finnish. Mutta kun Jumala ei ole suomalainen. He is also not from Holland. Eikä myöskään hollantilainen. You understand? Ymmärrätkö? He is very different. Hän on hyvin erilainen. He actually wants you to be like that. Hän haluaa, että sä oot He wants you to say, I'm not going to let go. Hän haluaa, että sä sanot, mä en I'm going to press my way through. Mä menen läpi. And when I hold you, ja kun mä pidän susta kiinni, I will not let you go until you bless me. Mä en päätä susta irti ennen kuin sä siunat mua. We need to be like this. Meidän täytyy olla tällaisia. Now, we don't like this in our culture, but we have to be like this. Me ei tykätä siitä meidän kulttuurissa, mutta meidän täytyy olla tällaisia. You have to press your way to Jesus. Sun täytyy puskaa läpi Jeesuksen luo. See, a lot of times we like to get in touch with the Lord in our way. Monesti me halutaan olla yhteydessä Jumalaan meidän omalla tavalla. And we think that God will adjust to our way. Ja me ajatellaan, että Jumala mukautuu siihen meidän tapaan. So, do you understand that he is God and you are not? Ymmärrätkö sinä, että hän on Jumala ja sinä et? I know that he loves us. Mä tiedän, että hän rakastaa meitä. But he tells meitä. us what to do and how to do it. Mutta hän sanoo meille, miten asiat pitää tehdä. Well, I just think God is this way. Mutta mä ajattelen vaan, että no, Jumala on tällainen. Yeah, but God is not the way you say he is. Mutta Jumala ei ole sellainen, kun sä sanot hänen olevan. God is the way that he says that he is. Jumala on sellainen, kun hän sanoo itse olevansa. He says, I am that I am. Hän sanoo, että minä olen. He didn't say, I am that you think that I am. Mä, hän ei sano, että minä olen sellainen, kun sinä ajattelet, että he minä olen. He is God and you have nothing to say about hän on Jumala ja sulle mitään sanaa siihen. So let that be very clear. Tämä on nyt olkoon selkeä. He is very merciful. Hän on armollinen. He is very graceful. Hän on armollinen. He is not angry with you. Hän ei ole vihainen sulle. But he is God. Mutta hän on Jumala. And we Jumala. need to approach him his way. Ja meidän täytyy lähestyä häntä That's hänen tavallaan. That's why one of my missions is also Sen takia yksi mun tehtävistä myös to address certain things in our cultures. On niin kuin osoittaa tämmöisiä epäkohtia See, meidän kulttuureissa. See, I'm going away from my message. I don't know if you notice it. Me mentiin vähän tästä ohi tästä me I so badly want to speak about healing, but I feel we're going there again. Mä haluaisin paljon puhua parantumista, mutta mä luulen, että me mennään tänne suuntaan. It's because we act, we act so polite in church. Me ollaan niin kohteliaita seurakunnassa. Okay, it's time that you start reading your Bible. On aika alkaa lukea raamattua. And read how God likes it. Ja lukea mitä, niin kuin sieltä, mitä Jumala haluaa, että me God's ollaan. God's music in heaven is so loud. Jumalan musiikki taivaassa on niin... That it shakes. The door is shaking. Now she is shaking. <laughs> Se on niin valtava voimakasta, että kaikki ovetkin tärisee. But we get upset. Mutta me hermostutaan siitä. Why do they sing so loud? <laughs> Minkä takia ne laulaa näin kovaa? Why does he preach so loud? Minkä takia se huutaa, kun se saa? Even now I can feel some people get upset. Moni hermostuu tästä. Look, I'm not doing that on purpose. I'm en, not upsetting you on purpose. En mä tee sitä tahalla, niin en mä hermostu tuossa tahalla. I'm not saying I don't believe in being quiet because I do. En mä sano, ettenkä mä uskon hiljaisuuteen. Kyllä But mä uskon siihenkin. These people, they always quote the same verses. Mutta kun monet ihmiset aina vaan lainailee samoja ve- oh, niitä jakeita. They say, but God always speaks in a still small voice. He sanoo aina, että Jumala puhuu hiljaisella äänellä. Which Bible are you reading? Mitä raamattos oikein luet? Because that's one verse. Koska se on vaan yksi jae. And that still small voice ja se hiljainen ääni said to Elijah, sanoi Elialle, What are you doing here? Mitä sinä täällä teet? He was in the wrong place. Se oli väärässä paikassa. It was not a good voice. Ei ollut hyvä ääni. You understand? In heaven, taivaassa, there was a half an hour of silence in the book of Revelation. Ilmestyskirjassa sanotaan, että oli puolen tunnin hiljaisuus. And after half an hour of silence, ja sen puolen tunnin hiljaisuuden jälkeen, judgment was poured out on the earth. Tuomio vuodatettiin maan päälle. Okay, so, Joten, I don't like that. Mä en tykkää sitä. So no silence then. Eli ei, ei hiljaisuutta. Now don't get me wrong. 
Eli älkää ymmärtäkö mun väärin. At times I'm also quiet. Joskus minäkin olen hiljaa. And of course I need to quiet down to hear from God. I understand that. Ja mun täytyy hiljentyä Jumalan edessä, että mä kuulen häntä. But when we praise, mutta kun me ylistetään, it's not time to be quiet. Ei ole aikaa olla hiljaa. When we worship, ja kun me palvotaan, it's not time to be quiet. Ei ole aikaa olla hiljaa. When we go into intercession, kun me mennään esi rukoukseen, it's not time to be quiet. Ei ole aikaa olla hiljaa. When we do deliverance with people, it's not time to be quiet. Kun me vapautetaan ihmisiä, ei ole aikaa olla silloin hiljaa. It's okay to be bold. On hyvä olla rohkea silloin. Okay, but people say, yeah, but I'm more like a lamb. Mutta kun mä vähän enemmän lammas. And you're more like a lion. Ja sä oot vähän enemmän kuin leijona. No, that's not how this works. Se ei toimi niin. We should be both like a lion and like a lamb. Meidän täytyy olla molemmat lammas sekä leijona. Jesus was the shepherd. Jesus oli paimen. But he is also the tribe of the lion, the, the lion of the tribe of Judah. Ja hän on myös tää Juudan leijona. Right? He's not just quiet and soft. Ei hän ole vaan hiljainen ja pehmeä. Says that the Lord is a warrior. Sanotaan että Herra on soturi. And many of you you prayed, Lord, make me like you. Ja moni teistä rukoilet, Herra, tee minusta niin kuin sinä olet. All right? Okay? So let's not be that polite anymore. Eli ei ole enää niin kohteliaita. Don't get me wrong, be nice to people. Älä ymmärrä väärin, ole ihmisille kiltti. Be nice to people. Ole kiltti ihmisille. Right? Don't be rude to people. Älä ole töykeä heille. But we need to be more expressive. Meidän täytyy ilmaista itsemme enemmän. As I traveled the world, Kun mä oon matkustanut I maailmaa, learned to respect different things from different cultures. Mä olen oppinut kunnioittamaan eri asioita eri kulttuureista. I love Europe. Mä rakastan Eurooppaa. And I think there's a lot of things that are good. Ja moni asia on tosi hyvin. But there's also a lot of things that we got to change. Mutta on myös monta asiaa, missä meidän täytyy muuttua. Now, I went to Africa. Kun mä menin Afrikkaan, and there's a lot of things wrong in Africa. Mutta siellä on paljon asioita ihan päätyllä. But there's päätyllä. also a lot of good things in Africa. Mutta siellä on tosi paljon hyviä asioita. One of the things is I love how they praise God. Mutta yksi mitä mä rakastan on se miten he ylistää Jumalaa. Number Jumalan. one, they don't look on their watch. He ei katso kelloja. Because their praise and worship could take hours. Koska heidän ylistys ja palvonta voi jatkaa tunteja. And it's loud, loud, loud. Ja se on todella, todella äänekästä. No joke. Ei vitsi. I was in a service in a very big hall, hall. Big, big, big room, like a thousand people there, right? Two thousand people there. And the electricity went out. No microphones, no speakers. The sound of the people Ihmisten ääni was so loud. Se oli niin äänekästä. My ears started hurting. Että mun korvia kävi sattumaan. Like as if I am next to the speaker. Et ihan kuin mä olisin ollut tämmöisen kaiuttimen vieressä. And these people were just praising the Lord. Ja he vaan ylisti Jumalaa. But what we do is I worry we're just not like that. Mutta me ei olla semmosia. I know and that's got to change. Mä tiedän, mutta meidän täytyy muuttua. We got to be more like heavenly people. Meidän täytyy olla enemmän kuin taivaalliset ihmiset. That's why the first night I already said you got to respond to me with your amen. Ja me sanoin ensimmäisen ilta että täytyy nyt vastaa vastata tälle mitä mä saan. Not for me. I'm going home today. It doesn't matter to me. Ei itse ane al varten. En mä välitä siitä. Mä menen tänään kotiin. life is good. Mun elämä on ihan hyvin. You're not you're not helping me. Että te mua autat sillä. You're helping you. Että te vastaat tähän saarnaan. Same thing with an offering. itseänne. Like I I don't know if I'm taking up an offering because I like taking up offerings. Mä tykkään ottaa kerätä uhreja. But if I take up an offering, it's not for me. Jos mä kerään uhrin tai kolen, niin se ei ole minulle. En mä edes vie niitä rahoja mukana. But the offering giving is for you. Mutta se, että sä annat sinne uhri koppaan, se on sinua varten. When an offering is being taken, it's not to get money away from you. Ei se ole sen takia, että me saadaan rahat teiltä pois. It's to have blessing come to you. Vaan se, että Jumalan siunaus tulee sinulle. Material blessings, but mainly spiritual blessings. Ehkä myös materiaalisia siunauksia, mutta se hengellinen siunaus. Somehow we always get upset about those things. Mutta me aina hermostutaan näistä asioista. Anyways. Anyway, sorry. There's, then it's okay. I think they understand anyways. <laughs> yeah. All right, so there's many things that discourage us from getting what we want. On monta asiaa, jotka lannistaa meitä saamasta sitä, mitä me halutaan. Like for me, a, a good example. Hyvä esimerkki. Is, I love going to Miami to... To uh, Apostle Maldonado. Mä rakastan mennä Miamiin Apostoli Maldonadon luokse. Amen. But every time, especially in the beginning, every single time. Mutta joka ikinen kerta. There is always something that is trying to discourage me when I'm there. On always. joku sellainen, mikä mua aina yrittää lannistaa ennen kuin mä oon lähössä. Always something that gets me upset. Always. Jotain aina, mikä saa minut hermostumaan jostain. It's like after a while, you're like, 
I think this might be a test. Ja sit mä oon niinku monta kertaa miettinyt, että ehkä tää on joku It's testi. It's almost like if God is testing me here. Ihan kuin Jumala on vähän testaas mua tässä. How am I going to respond to a discouragement? Miten mä niinku vastaan siihen lannistumiseen? Some of you, you have not been, um, you have not pursued long enough. Monet teistä, te ette ole niinku jatkaneet eteenpäin tarpeeksi kauan. You have not pushed through enough. Te ette ole niinku puskanut läpi tarpeeksi kauan. To get through your discouragement. Päästäksenne läpi siitä lannistumisesta. You're like, why didn't Jesus heal me? Te oot aatteet, että no, miksi ei Jeesus ole parantanut mua? The reason why Jesus did not heal you could very well be. Se syy, minkä takia Jeesus ei ole parantanut sua vielä, voi hyvin olla. That there was a crowd of people around him. Sama kuin Jeesuksen ympärillä oli niitä paljon niitä ihmisiä. Ja se et ole tehnyt sitä, mitä tämä nainen on tehnyt. Tämä nainen puski läpi. You have to push through. Sun täytyy puskea läpi. Every discouragement. Kaikista lannistumisesta. Älä anna minkään pysäyttää sinua saamasta sinun siunaustasi. Because it is your right. Koska se on sinun oikeutesi. It's not Jesus who is stopping you. Ei Jeesus sua pidä, pidättele. It's all those people around. Vaan ne kaikki ihmiset Jeesuksen ympärillä. around. Kaikki ne tilanteet sun elämässä. There's always something that is trying to rob your blessing. On aina jokin, joka yrittää varastaa sun siunauksen. You have to push through the resistance. Sun täytyy puskea sen vastustuksen läpi. Be violent in your faith. Ollaan niinku semmoinen vähän niinku väkivaltainen sun uskossa. All right, then she said, I will touch his garment. Ja sitten tämä nainen sano, että mä haluan koskea hänen Jeesuksen vaatteeseen. She just touched his garment. Ja tämä nainen otti siitä vaatteesta kiinni. She did not wait for him to turn around. Hän ei odottanut että Jeesus kääntyisi ympäri. She did not wait for him to talk to her. Hän ei odottanut että Jeesus puhuisi hänelle. Like we like that. Mä tykkään kyllä siitä. We want God to speak to us personally. Me halutaan että Jumala puhuu meille henkilökohtaisesti. In the middle of a service. Esimerkiksi kokouksen keskellä. We want to be picked out and prophesied over. Me halutaan että me valitaan meille profetoidaan. We don't want to do any pushing through. Me ei haluta mennä kenenkään we ihmisen läpi. Me halutaan vaan istua tuolla. God recognize me. Ja Jumala tunnistaa nyt minut. Again. He is God. Hän on Jumala. And you're not. Ja sä et ole. He doesn't need to recognize you. Hän ei tarvitse tunnistaa sinua He sieltä. knows you. Hän tietää sinut. He doesn't need to acknowledge you. Hän ei tarvitse tehdä sinua tietoisuuteen. He is the king. Hän on kuningas. He is the master. Hän on herra. Do we understand? Ymmärrämme tämän. Because we need to get rid of this idea that he is Santa Claus. Meidän täytyy päästä irti tästä ajatuksesta, että Jumala on joulupukki. You have Santa Claus here in Finland? He lives is here. Is he from Finland? <laughs> yeah, right? Doesn't he have a house here? Yeah. Yeah, a little bit more up north, right? Yeah. Yeah, that's what I that's what I heard when I was a little boy. I think I might have eaten I might have written him a letter. Yeah, to Santa Claus in Finland. Yeah. I never I yeah, that's finally I've been waiting since that time. I never got anything back. Sorry. Anyways, we treat God that way. Me kohdellaan Jumala vähän kuin joulupukkia. We treat him like he owes us something. Me kohdellaan Jumalaa ihan kuin hän niin kuin olisi velkaa meille jotakin. That's very dangerous. Se on tosi vaarallista. He tells us, he shows us from the word. Hän sanoo sanassansa. How he likes us to be. Miten hän haluaa meidän olevan. He wants us to be like this woman. Hän haluaa, että me ollaan kuin tämä nainen. So you heard of Jesus. Tämä nainen kuuli Jeesuksesta. And then she pushed her way through. Ja hän puski läpi. She didn't let anyone stop her. Hän ei antanut kenenkään estää häntä. And then she didn't ask to talk to him. Hän ei edes pyytänyt, että Jeesus puhuu mulle. She just touched his garment. Hän otti vaan sitä vaatteesta kiinni. She didn't wait for anything dramatic. Hän ei odottanut mitään dramaattista tapahtumaa. She tapahtuvan. didn't wait for a vision. Ei näkyä. Or a dream or a prophecy. Tai mitään unta tai profetia. She didn't have to sit down with Pastor Jesus. Eikä hänen tarvinnut istua Pastor Jeesuksen kanssa alas. To have a talk with him. No, että hän vähän juttelisi. Like Lord, Lord Jesus, if you love me so much. Että Herra Jeesus, jos sä rakastat mua niin paljon. Then why did I have this problem for 12 years? Niin miksi mulla on ollut tää ongelma 12 vuotta? If you love me. Jos sä rakastat mua. Then why didn't you heal me? Miksi et sä parantanut mua? Don't ask those questions. Älä kysy noita kysymyksiä. If you love me, really? Sanot, jos sinä rakastamat, tosiaanko? Hän lähetti ainoa poikansa Jeesuksen Kristuksen to die for your sin? kuoleman sinun syntiesi tähden. And you're doubting that he loves you? Ja sä epäilet, jos hän rakastaa? 
Look, I take the blessing of healing. Mä otan sen parantumisen siunauksen. But I would serve him even if that didn't exist. Ja mä palvelisin häntä vaikka sitä ei olisi olemassakaan. I am just so so happy I will not go to hell. Mä olen niin niin onnellinen siitä että mä en joudu helvettiin. Even if healing didn't exist. Vaikka parantumista ei olisi olemassakaan. Prosperity didn't exist. Tai menestystä. I would still serve him. Mä silti palvelisin häntä. He came. Hän tuli. So we wouldn't go to hell. We wouldn't perish. Jotta me ei joututtaisi helvettiin tai kadotukseen. But we dare to ask him, Lord, if you love me. Mutta meillä on pokkaa kysyä, jos sinä rakastat minua. Very, very dangerous. Todella vaarallista. She didn't talk to Pastor Jesus. Tämä nainen ei puhunut pastori Jeesukselle. Pastor, if you love me so much. Pastori, jos rakastat mua niin paljon. Then why is there so many people around you trying to stop me? Minkä takia sun ympärillä on niin paljon ihmisiä, jotka yrittävät estää mua? Why didn't you recognize me when I was on the side of the road? Miksi et tunnistanut mua kun mä olin tuolla tien toisella puolella? Why didn't you turn around and say, "Hey, you there?" Miksi et sä kääntynyt, "Hei, sinä siellä?" That's what we do. Se mitä me, se on tää on se mitä me tehdään täällä. That's what we do. Tätä me tehdään. Especially in our cultures. Meidän kulttuureissa. I don't see that in Africa by the way. Mä en näe Afrikassa tällaista. They're much more bold. Ne on paljon rohkeampia. Yeah, they're much more bold. Paljon rohkeampia. This woman, Tämä nainen, she presses through and touches his garment. Puskee läpi ja ottaa Jeesuksen vaatteesta kiinni. Meaning she was very determined. Joten tämä tarkoittaa sitä, että hän oli hyvin she päättäväinen. She had a goal and that's what she was running for. Hänellä oli maali ja sitä kohti hän juoksi. And then in verse 28 it says. Sitten jakessa 28. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Nainen näet sanoi. Kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi. Okay, what did she do? Eli mitä hän teki? She said. Hän sanoi. Not say or not, not sing. Hän ei laulanut. Not think. Ajatellut. She said. Hän sanoi. She said it. Hän sanoi sen. She said it. Hän sanoi sen. Faith and speaking always go together. Usko ja puhuminen menee aina yhdessä. The Bible says Raamattu sanoo that what we believe will come out. Se mitä me uskotaan tulee ulos so meidän suusta. So what is coming out of your mouth? Joten mitä sinun suustasi tulee out ulos? Out of her mouth. Hänen suustaan tuli. Didn't come oh I've been sick for 12 years. Tä hänen suustaan ei tullut olen ollut sairas 12 vuotta. Or why is there so many people here? Tä miksi täällä on näin paljon ihmisiä? No out of her mouth. Hänen suustaan tuli. When I touch his clothes I will be healed. Kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi. Not, I hope he will bless me. Ei, mä toivon, että se siunat no, mua. I touch his garment, I'll be healed. Kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi. No, I know there's deeper meanings, but we don't even have to go there yet. Täällä on paljon syvempiäkin merkityksiä, mutta me ei edes mennä sinne nyt. She was very simple. If I touch... His clothes. Hän oli hyvin yksinkertaisen, kun kosketaan hänen vaatettaan, kun mä kosketaan sitä viitan lievettä, I will be healed. mä paranen. And she was. Ja hän parani. No long story here. Ei mitään pitkää tarinaa täällä. How much she struggled. Paljon hän taisteli sen eteen. So how come that we always struggle so much? Minkä takia me aina taistellaan well, jonkun asian eteen? Well, because we don't do what this woman did. Koska useimmiten me ei tehdä asioita niin kuin tämä Start nainen teki. Hearing, so your faith is being built up. Eli sä aloitat sillä kuulemisella, jolloin sun usko kasvaa. Not getting discouraged by whatever goes around. Sä et lannistu sillä, mitä tahansa on meneillään sun elämässä. And then speaking. Ja sitten sä puhut. Because the sound of the word is so important. Koska se sanan ääni on niin tärkeä. The Bible says, I think it's in 1 Corinthians 14, that there's no sound without meaning. Uh, korintolaskirja, ensimmäinen Korintolaskirja 14 sanoo jotakin, että ei ole niin kuin ääntä ilman merkitystä. Every sound has a meaning. Kaikella äänellä on merkityksen. Every sound that you make has a meaning. Kaikilla sillä, mitä sinun suustasi tulee, on merkitystä. <sighs> Has a meaning. Sillä on tarkoitus. You better watch out with your. <sighs> Sun on pak- parempi varoa sitä. <sighs> Because it has meaning. Koska sillä on tarkoitus. Now that's not even a word. Se ei ole edes sana. Words even have more power than just the sound. Sanoilla on vielä enemmän voimaa kuin pelkillä äänillä. It says that in the beginning. Se on että alussa. God created the world with his word. Jumala loi sanallaan maan. He didn't think it, he hän, said it. Hän ei ajatellut, hän puhui sen. He didn't think let there be light, he said let there be light. Hän ei ajatellut tulkoon valo, hän sanoi tulkoon valo. That is so so powerful. Se on todella voima. 
voimallista. Because he could have just thought it. Koska, sorry, put it. He could have just thought it hän in his mind. Vain ajatella sen. He's God. He could do whatever he wants. Hän on Jumala, hän voi tehdä mitä vain. No, he's very clear. He said it. Hän on hyvin selkeä siinä. There's hän power sanoi. in the word. On siinä voi, sanassa on voima. Psalms 33 says he spoke it and it was done. Uh, Psalmi 33 sanoo, että hän puhui ja se tehtiin. Right, then Proverbs chapter 4. Tai sanalaskut 4. Verse 20 and 23. Uh, 20 and 23. Proverbs chapter 4, verse 20 to 23. I'll read it in English. So Proverbs 4, 20 to 23. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Sananlaskut 4, 20 eteenpäin. Poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni, älkööt ne väistykö silmistäsi, varjelle niitä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumilleen. Right, in Mark 11, uh, 23 and 24, Markus 11, 23, it says very specifically what we need to do. Uh, sanoo hyvin tarkasti sen, mitä meidän tulee tehdä. It says we have to say to the mountain. Meidän tulee puhua niille vuorille. Be thou removed. Väisty. Be cast into the sea. Mereen. And if you do not doubt in your heart, kun et epäile sydämessäsi, but you believe that what you say, ja kun sä uskot siihen, mitä sä sanot, will come to pass, se tapahtuu, then you will have whatsoever you say. Ja sinulla tulee olemaan se, mitä sä puhut. Have you ever thought about that verse? Oletko koskaan ajatellut sitä ra- and about what it says? Jaetta, ja mitä se sanoo. Because this is a solution to the faith problem. Koska tämä on ratkaisu siihen epäuskon ongelmaan. It says you have to speak to the mountain. Se sanoo, että sinun tulee puhua sille vuorelle. It also says what you need to say. Se myös sanoo, että mitä sinun pitää sanoa. And it also says what you need to believe. Ja se sanoo myös se sana, että mitä sinun pitää uskoa. Okay, you, I don't have to go there. You go there. You go Mene, to Mark 11:23. Menkää sinne Markus 11. Because I want to make sure that you get this. 23. All right, Mark 11:23. You have to say to the mountain. Sun täytyy sanoa sille vuorelle. Not complain about the mountain. Ei valittaa siitä vuoresta. Not sing about the mountain. Ei laulaa siitä Not vuoresta. ignore the mountain. Eikä niin kuin... No, you have to say to the mountain. Sun täytyy puhua sille vuorelle. Many Christians are complaining about their mountains. Ja moni kristitty valittaa näistä vuoristaan. Oh, my mountain is so big. Mun vuori on niin iso. Oh, such a horrible, horrible mountain. No, ja kauhea, kauhea vuori. Okay, that's not what he said you need to do with your mountain. Ei se raamattu sano, miten mitä tehdä se vuoren kanssa. Some of you, some of you, you have been looking at your mountain for a long time. Joku teistä on vaan tuijottanut sitä vuorta pitkä, pitkä oh, aikaa. Oh, look at this mountain, Lord. Kattokaa tätä vuorta. Oh, Lord, when are you going to Take this mountain away from me. Milloin sä herra otat tämän vuoren tästä pois? Oh, I hope one day this mountain will be gone. Toivottavasti tämä vuori on joku päivä lähtenyt. Why do we do that? Miksi me tehdään sitä? Seriously, it's stupid. Se on tyhmää. He gave you the key. Hän antoi sulle avaimen. To the lock of the door. Lukko on siinä ovessa. But what you are doing. Mutta se mitä sä teet. Is knocking on the door. Sä kopputat sitä ovea. Can someone open the door? Voisiko joku avata tämän oven? No. You Ei, have a key. Sulla on avain. Use it. Käytä sitä. What in the world are you doing? Sorry? What in the world are you doing? Mitä ihmettä sä teet? I don't understand why people have a problem with this. Mä en ymmärrä minkä takia ihmisillä on ongelma näiden kanssa. I, I, I'm a very simple guy. I read it and I believe it. Mä oon tosi yksinkertainen ihminen. Mä luen sen ja mä uskon sen. But no, not us. No. Mutta ei, ei me. We're gonna sing about the mountain. We're gonna complain about the mountain. Me lauletaan vuoresta. Me valitetaan vuoresta. We're gonna ask God to take the mountain away. Me pyydetään Jumala ottamaan se vuori pois. And after years and years, the mountain is still there. Ja vuosia ja vuosia jälkeen se vuori on edelleen siinä. Oh, it must not be God's will. No ei, se varmaan on Jumala tahto, kun se vuori on tosiaan. That this mountain is still here. It must be God's will. Se on vielä täällä. Or we start saying, I'm not good enough. Tai mä en ole tarpeeksi you hyvä. You are good enough. Sä olet tarpeeksi hyvä. But you need to use the key. Sun täytyy Hello. käyttää sitä avaita. Hello. Speak to the mountain. Puhu sille vuorelle. Whatever your sickness is. Mikä tahansa sun sairaus on. Whatever your problem is. Mikä tahansa ongelma. Stop being so stubborn in your Finnish culture. Älä ole niin itsepäinen tähän kulttuuriin liittyen. And just do what the verse says. Tee, mitä tämä jae sanoo. Don't be so super smart. Älä on niin yli fiksu. And so super religious. Ja niin super uskonnollinen. Just do what Jesus said. Tee, mitä Jeesus sanoo. All right, so it says you have to say to the mountain. 
Joten Sanna sanoo, että meidän What täytyy puhua vuorelle. Mitä sinä sanot sille vuorelle? Hello. Hei. I'm from Finland. Mä oon Suomesta. No. Ei. You're not going to have a conversation with your problem. Keskustele sun ongelman kanssa. You don't have to introduce yourself to your problem. Sun ei tarvi esittäytyä sille ongelmalle. You don't talk to demons and you don't ask them for their name. Sä et puhu demoneille, katka kysy niiden nimiä. There's only one example in the Bible where Jesus did that. Don't do that. On ainoastaan yksi esimerkki Raamatussa, jossa Jeesus teki niin, mutta älä sinä tee niin. I don't need to know the demon's name. He just needs to go. I don't care. Mun ei tarvi tietää demoneiden nimeä, niitä me täytyy vaan lähteä. Well, you need to know it, who you're going to throw out. No, but you need to know who you're going to throw out. No. Ei. If there's a thief in my house, do you think I'm going to ask him for his name? Jos mun kotona on varas, niin haluanko mä tietää sen nimeä? Don't be silly. Älä oo tyhmä. You grab him and you kick him out. Sä otat kiinni sitä ja heität sen ulos. Simple, right? Eikö se ole yksinkertaista? I don't know why we make everything so complicated. Mä en tiedä minkä takia me tehdään monista asioista monimutkaisia. Having a conversation with demons. Why? They are liars. Keskustelisit demoneiden kanssa, miksi ne on valehtelijoita? It makes no sense. Ei mitään järkeä. Okay, so you say to the mountain, Joten sä puhut sille vuorelle. Be removed, väisty. Be cast into the sea. Mereen. And then it says, ja sitten tämä sanoo, you don't doubt, ja jos kun et epäile, which you shouldn't, because in the meantime you are building up your faith by hearing the word, ja sun ei pitäiskään epäillä, koska sun usko kasvaa koko ajan, kun sä kuulet sanaa. So you don't doubt, sä et epäile, but then it says, You need to believe that those things which you say will come to pass. Ja se sano sana että vaan uskoisi sen tapahtua mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. It tells you what to believe. Ja tän tämä kertoo mitä sinun tulee uskoa. When I ask people do you have faith? Kun mä kysyn ihmisiltä onko sulla uskoa? Oh yeah, I believe. Joo kyllä mulla on uskoa. Okay, what do you believe? No mitä sä uskot? Oh, I believe Jesus is Lord. Mä uskon että Jeesus on herra. That's great. Hyvä juttu. I believe uh, he's a healer. That's great. Mä uskon, että hän on parata. Hyvä juttu. I believe uh, in the word of God. Mä uskon Herran sanaan. That's great. Hyvä juttu. But that's not faith that works for you. Mutta se ei ole se usko, joka toimii sun puolesta. That's where it starts. Se on se, mistä se alkaa, se usko. But it tells you what you need to do when you speak to a mountain. Mutta se usko toimii silloin, kun sä puhut sille vuorelle. What do you need to believe in when you speak to a mountain? Mitä sun pitää uskoa, kun sä puhut sille vuorelle? Do you need to believe in Jesus? Täytyykö sun uskoa Jeesukseen? Well, yes, of course. No, totta kai. But that's not what you need to do. Mutta se ei ole se, mitä sun täytyy tässä kohtaa tehdä. To believe sun täytyy uskoa, that what you say että se, mitä sinä puhut, is gonna come to pass. tapahtuu. Whoa. Whoa. So now we have a problem. No, nyt meillä on ongelma. Now I have to believe that what I say. Nyt mun täytyy uskoa se, että mitä minä sanon. It's not I believe in Jesus. Ei se, että mä uskon Jeesukseen. No, I have to believe what I say. Mun pitää uskoa se, mitä minä sanon. Will come to pass. Tapahtuu. So I found a trick. Joo, te, mul, tässä on pikku juju. It's very easy. On tosi helppoa. I just say. Mä vaan sanon. What he has already said. Sen, mitä Jeesus on jo Because sanonut. Because if I say what he has already said. Koska kun mä sanon, mitä Jeesus on jo sanonut. I know it works. Se toimii. Because The Bible says Koska Raamattu sanoo that he sent his word että hän lähetti sanansa to heal disease rantaakseen sairaudet But he also said that no word will return unto him void But Raamattu sanoo myös että yksikään sana ei tyhjänä palaja I know that his word works Ja mä tiedän että hänen sanansa toimii So if you are sick in your body Eli jos sulla on sairautta sun ruumissa Don't say I'm not sick I'm not sick I'm not sick Älä sano en ole sairas en ole sairas en ole sairas Because that doesn't work Se ei toimi It's not his word. Se ei ole hänen sanansa. No, and it's stupid too because you are. Ja se on muutenkin tyhmää, koska sä olet sairas. Right? So don't do that. Älä tee sitä. You're not denying that you have an issue. Älä kiellä sitä ongelmaa. No, you're speaking a higher law. Sä puhut korkeampaa lakia. When God created this world, he did not say, oh, it's dark, oh, it's dark, oh, it's dark. Kun Jumala loi maailman, hän ei sanonut, onpa pimeä, onpa pimeä, onpa pimeä. He also did not say, it's not dark, it's not dark, it's not dark. Hän ei myöskään sanonut, että ei ole pimeä, ei ole pimeä, ei ole pimeä. No, he spoke the solution to the problem. Hän puhui ratkaisuun. So you must speak the solution to the problem. And you do that with the word. So with the word, I don't give my opinion. I speak God's power in my situation. I say by his stripes, I am healed. 
Hänen haavojensa kautta minut on parannettu. Now I have many, 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 many more verses about the word. Mulla on paljon, paljon jakeita tästä sanasta. But the problem is we'll be here for a while. Mutta multa ongelma on siinä, me oltais täällä loppuun. You might be okay with that, but I'm not okay with that because I have to fly back home. Teille saattais olla ihan kiva hengata täällä, mutta mun pitää lähteä lennolle. But the Bible says where... In Romans, it says, "Where is the word of faith found?" Ramatu sanoo, että missä se uskon sana, mistä se uskon sana löytyy? Where, where is the word of faith? Missä on uskon sana? Do you know? Tiedättekö? It says, "It's in your heart." Sanotaan, että se on sun sydämessä. And in your mouth. Ja sun suussa. The word of faith cannot only be in your heart. Uskon sana ei voi olla ainoastaan sun sydämessä. It also cannot only be in your mouth. Eikä ainoastaan sun suussa. You need to believe it. Sun pitää uskoa se. And you need to speak it. Ja sun pitää puhua se. As soon as you really believe it. Ja heti kun sinä todella uskot sen. And you speak it. Ja sä puhut sen. It is done. Se tapahtuu. It's finished. Se on it's täytetty. Done. That's when you have it. That's when Silloin you have it. Silloin sulla on se. The problem is, some people don't really believe it. Toiset ihmiset eivät ihan usko sitä. Because faith comes by hearing and hearing. Koska usko tulee kuulemisesta. There are certain things I used to believe for. On asioita joita mä ennen uskoin. But I stopped reading. Mutta sitten mä lopetin lukemasta. And I noticed my my faith level had gone down. Ja mä huomasin että mun uskon niin kuin tason alas. So the solution is to bring the word back. Joten se ratkaisu siihen on hakeutua sanan ääreen. Some of you, you need to bring your faith level for holiness in your life to a higher level. Ei jonkun ehkä on elämässä siinä tilanteessa, että niinku tän pyhityksen tason täytyy nousta. Or your faith level for healing or deliverance to a higher level. Tai uskon sitä vapautumista ja paratumista kohtaa täytyy nousta. Anyways, this woman. Tämän ainen. She said, I shall be whole. Sanoi. Minä tulen terveeksi. Even before she touched Jesus, jopa ennen kuin hän kosketti Jeesusta, she had already said what was going to happen. Hän oli puhunut sen, mitä tulee tapahtumaan. So this is how you go to church. Joten tämä on nyt miten sä menet seurakuntaan. And this is how you go into prayer. Ja miten sä menet se rukoukseen. You don't go with hope that something will happen. Sä me toivoen että jotakin tapahtuu. No, you hear. Vaan sä kuulet. The word. Sanan. And then you speak the word. Ja sitten sä puhut sen. And you say, this is what is going to happen. Ja tämä tulee tapahtumaan. I will be whole. Mä tulen kokonaiseksi parannun. I will be well. Mä tulen, mä alan there, hyvin voivaksi. There is a difference between head faith and heart faith. On ero niin kuin pään usko ja sydämen usko erä, er, välillä. And that's why you have to keep reading and reading the word. Ja sen takia sun täytyy lukea ja lukea sanaa. You have to keep hearing the word. Sun täytyy kuulla sanaa. Now it's good to hear preaching. On tosi hyvä kuulla saarnoja. But you need to hear the word. Mutta sun täytyy kuulla it's sanaa. It's not enough to hear me preach or to hear pastor preach. Ei oo riittävästi että minä täällä nyt saarnaan. You need to study the word. Sun täytyy opiskella sanaa. You need to study his word. Sun täytyy opiskella hänen sanansa. That's how you receive his life. Sillä, sillä tavoin sä vastaanot And the story goes on, of course, and Jesus notices that she touched him because power had left his body. Tarinat jatkuu ja Jeesus huomasi, että joku on koskenut hänen, koska voimaa lähti hänestä. Jesus also turned him around in the crowd. Ja Jeesus kääntyi sillä väkijoukossa. So this woman touched him in a certain way that he could feel it. Tämä nainen koski Jeesusta tietyllä tavalla niin, että Jeesus tunsi sen. You can also touch him in a way that he feels it. Ja sä voit myös koskettaa Jeesusta niin, että hän tuntee Faith sen. Will always touch him. Usko koskettaa Jeesusta aina. Faith will always touch him. Se koskettaa aina häntä. But your faith needs to be alive. Mutta sun uskon täytyy olla elävä. It needs to be refreshed. Sen pitää olla niin kuin herätetty henki. You can't be leaning back on old stuff. Sä et voi nojata niihin vanhoihin juttuihin enää. You don't live off of manna of 20 years ago. Et sä enää elä niiden 20 vuotta takaisten asioiden kanssa. The Bible teaches us you couldn't even save manna for a day. Sä et voi niin kuin... The Bible teaches us that manna, manna from manna, heaven, manna. the bread from Eli heaven. Eli Raamattu opettaa, että se manna taivaasta. That you couldn't even save it for one day. Et sitä ei voinut säästää yhden, yhden päivän verran. Because then it would be bad. Koska se meni pilaantui. Manna is the word. Manna on se sana. You can't live off of manna of 20 years ago. Sä et voi elää sen 20 vuoden takaisen mannan kanssa. Some of you, you are living off of manna of years ago. Joku teistä elää vielä sillä vanhalla mannalla. And that's why there's no freshness. Sen takia ei ole tuoreutta. Okay, so let's make a change. Nyt tehdään muutos. And let's say, yeah, I'm going to live by that manna again. Nyt sanotaan, että yes, mä alan elämään sen päivän tässä mannan kanssa. Just become kanssa. a little boy again. Just become a little girl again. Tulkaa semmoisiksi pikku tytöiksi ja pikku lapsi. Be dupaiksi. like a child in the Lord. Tulkaa lapsia herras edessä. We are all young edessä. people here. Don't think that you're old. 
we no, had... don't laugh. We are all young here. We are kaik... <laughs> Me ollaan kaikki nuoria täällä. <laughs> Matusala, he was old. Ma- Metusala oli vanha. He was 969 years old. Uh, hän oli 969 vuotta. Nobody here is that old. Kukaan täällä ei ole niin vanha. You're not old. Ette ole vanhoja. You're still young. Ootte vielä nuoria. Yes, you're still Eikö? young. Ootte vielä nuoria. Start changing that a little bit. Muuttakaa nyt vähän sitä yeah, ajatusmaailmaa. You don't understand. I'm 80. Doesn't matter. You're still young. Sä et ymmärrä. Mä oon 80. Ei, I'm, sä oot vieläkin nuoria. I'm not joking about it either. En mä vitsaile tästä. Because what I said the day before yesterday, you only need a few days. Mä sanoin perjantaina, että tarvitsitte vain muutaman päivän. Doesn't matter how old you are. Ei ole väliä, kuinka vanha sä olet. Jesus changed history. Jeesus muutti historiaa In three years of ministry. kolmessa vuodessa. Only three years. Vain kolme vuotta. Let's close our eyes. Suljetaan meidän silmät. I just want you to think about Jesus. Mä haluan, että sä ajattelet nyt Jeesusta. Ajattele hänen sanansa. What has he promised you? Mitä hän on sinulle luvannut? Mitä hän on sinulle puhunut? Don't be in a hurry now. Älä pidä kiirettä. Just allow yourself. Anna itsellesi lupa. To hear the word. Kuulla se sana. This woman heard of Jesus. Tämä nainen kuuli Jeesuksesta. What are you hearing of Jesus right now? Mitä sinä kuulet Jeesuksesta tällä hetkellä? What do you need in your life? Mitä sinä tarvitset sun elämässäsi? What do you need in your life? Mitä sä tarvitset sun elämään? And what does the word say about that situation? Ja mitä Raamattu sanoo sinun tilanteestasi? Hear that word now. Kuule se sana nyt. Maybe you need a miracle in your marriage. Ehkä tarvitset ihmeen avioliittosi. Maybe you need a miracle for your family members. Ehkä tarvit ihmeen perheenjäsenesi kohdalla. Maybe you need healing in your physical body. Ehkä tarvitset fyysistä parantumista. Maybe you need a breakthrough in your finances. Ehkä tarvitset läpimartoa taloudellisissa asioissa. Maybe you need a touch from the Lord. Ehkä tarvitset vain kosketuksen Jumalalta. Because you are lukewarm. Koska sä oot niin haalennut. Maybe you don't experience that fire anymore. Ehkä sulle ei ole sitä tulta enää. Okay, what does the word say about that? Mitä sana sanoo siihen? He says in Revelations, buy of me gold. Sano ilmestyskirjassa. Just go to the presence of the Lord. Mene sinne Jumalan läsnä. Lord, I want to hunger for you. Herra, mä haluan janon sinua kohtaan. I want to be full of passion for you. Mä haluan täynnä intohimoa sinua kohtaan. All right, what is the word that you are hearing? Mitä se sana on, mitä sä kuulet nyt? Just as this woman heard the word. Niin kuin tämä nainen kuuli Jeesuksen sanan. She heard what was said about Jesus. Hän kuuli, mitä Jeesuksesta sanottiin. That Jesus went about doing good and healing all those that were oppressed of the devil. Että Jeesus meni ja teki hyvää kaikille ja paransi niitä, jotka oli painostettuja. If you need healing. Jos sä tarvitset parantumista. He is your healer. Hän on sinun parantajasi. If you have oppression in your life, jos sulla on painostusta sun elämässä, he is the deliverer. Hän on vapauttaja. If you have depression in your life, jos sulla on semmoista masennusta sun elämässä, he is your joy. Hän on sinun ilosi. It's not just that he can give you joy; he is joy. Hän ei ole vain että Jeesus antaa sinulle ilon. If you're hän lacking on love in your ilo. life, jos sulta puuttuu rakkautta, he is love. Hän on rakkaus. What are you hearing right now? Mitä sinä kuulet nyt? Just allow yourself. Anna lupa itsellesi. Allow your spirit to hear his voice. Anna sun henkesi kuulla hänen äänensä. He is your maker. Hän on sinun luojasi. He is your creator. Hän on sinun luojasi. He is the God that healeth you. Hän on se kuka sinut parantaa. He is your provider. Hän on se kuka antaa sinulle kaiken. He is the love giver. Hän on rakkauden antaja. He is the lover of your soul. Hän on sinun sielusi rakastaja. He is Lord. Hän on herra. He is the God of the breakthrough. Hän on läpimurro Jumala. He is the Lord your provider. Hän on se kuka tarjoaa sinulle kaiken. He is the Lord your victory. Hän on voittaja. He is the Lord your peace. Hän on herra sinun rauha Jumalaan. Shalom. He is the Lord your shepherd. Hän on sinun paimenesi. Because he is your shepherd. Ja koska hän on sinun paimenesi. Nothing. What is lacking in your life? Mikä on se puute sinun Start elämässäsi? hearing this word. Ala kuulla se sana. Oh, the Lord is your shepherd. Herra on sinun paimenesi. And you will not have want of anything. Eikä sinulta mitään puutu. What do you want? Mitä sinä what haluat? do you desire? Mitä sinä halajat? What do you need in life? Mitä sinä tarvitset? Just hear it first. Don't ask. Just hear Kuule. it first. Älä kysy. Kuuntele. Don't ask him right now. Don't ask him älä, anything älä right now. Älä kysy Jumalalta mitään. 
Just hear what he is saying. Kuuntele, mitä hän sanoo. What is he saying about your situation? Mitä hän puhuu sinun tilanteestasi? Is he saying that your situation is impossible? Puhuuko hän, että sinun tilanteesi on mahdoton? No. Ei. He is saying all things are possible. Hän sanoo, kaikki on mahdollista. To him who believes. Sille, joka uskoo. All things are possible. Kaikki ovat mahdollista. All things are possible. Kaikki on mahdollista. Even the things that you've been waiting on for so long. Jopa ne asiat, joita saat odottanut pitkään. Nothing is impossible. Mikään ei ole mahdotonta. Nothing is impossible. Mikään ei ole mahdotonta. In the meantime, maybe you see some discouragement and some problems on the way. Ehkä sulla on lannistumista tai ongelmia. Don't let those things discourage you. Älä anna niiden lannistaa sinua. But just focus. Keskity. Focus on touching Jesus. Keskity koskettamaan Jeesusta. Because when you touch Jesus, ja kun sä kosketat Jeesusta, you will be whole. Susta tulee kokonainen. In whatever way you need wholeness now. Ja millä tahansa tavalla sä tarvitset tätä kokonaisuutta, parantumista. Receive your physical healing. Va- vastaan ota se fyysinen fysi- parantuminen. Receive the healing for your marriage. Vastaanota parantumisen avioliittoon. Salvation for your family members. Pelastus sun perheenjäsenille. And the breakthrough that you are looking for. Ja ne läpimurrot mitä sä odotat. Just keep focusing on him. Keskity Jeesukseen. Let's turn our eyes towards Jesus. Käännetä meidän katse Jeesukseen. Lord, we look at you. Herra, me katsellaan sinua. You are our help. Sä olet meidän apu. You are our breakthrough. Sä oot meidän läpimurto. Lord, we don't let we don't let any discouragement hinder us. Me anneta minkään lannistumisen hidastaa meitä. But we push through to your presence. Me puskemme läpi sun läsnäoloon. We are determined to touch. Me ollaan päätetty koskettaa sinua. If you need physical healing in your body. Jos sä tarvitset fyysistä parantumista. Come to the front right now. Tule tänne eteen. And stand on my right, your left. Ja, ja tulkaa minun oikealle puolelle teidän need, vasemmalle. If you need physical healing. Jos sä tarvitset fyysistä parantumista. Stand on my right, your left. Okay, as you stand there just close your eyes, just kun, worship him. Kun te seisotte siellä, laittakaa silmät kiinni. Ja ylistäkää häntä. Let's, let's try to move to the right a little bit more. Okay,